仙保佑。场景变化，随潮流的步伐，好坏对错，黑白真假。都市进步繁华，古老和新颖转化，价值多少如何评价？守候在门里面，不想歪望一下，就看。正在厨房里擀上豆沙饼，很快就出炉了。头家，小头家的手艺啊，真是越来越精湛了。他做的豆沙饼啊，很好吃，百吃不厌。你看，一出炉就卖光了。哎，最赞的是啊，实际豆沙饼皮啊，又薄又酥脆啊，细算的话有七成。确实是如此。啊，我们实际饼皮的特点呢，是在面团里加入了用猪油和面粉一起调和而成的酥，在包的时候也要有技巧。要一压一烧的，那这样烹制出来的饼皮呢，才会呈现一层一层的。哦，这个我懂，就好像我孙贵嫂做的孙贵皮酱，又薄又软，这也是要讲技巧的。你的孙贵啊，跟实际的豆渣饼比个屁呀、啊！哎，人家说话。好，行了，拿去烘吧。好的。林婷啊。爸，哎，大家辛苦了啊！豆沙饼做好了吗？街坊们都在问，已经在烘了，再多几分钟就可以了。哦，那就好。彩叔啊，啊，你今天的撤高太硬了，这些不能卖了，把它丢掉吧，再做一份。小豆酱，这撤高的味道只差了一点点，全部拿去扔掉，太浪费了吧？切。你才刚来喜气做工，哎，就这么多话。没关系，不明白应该要问的。嗯，糕饼对我们中国华人来说是非常重要。结婚送烙饼是为了要分享喜悦，饼除了用来填饱肚子之外，更包含了浓浓的人情味。正所谓饼饼皮薄，人情厚。所以说，只要是我们喜鸡做的。甭说是一块饼、一片糕，甚至是一块糖，都绝对不能马虎。以后不管做任何事情，我都会记住头家和小头家的这句话。来呀，今天的豆沙饼出炉喽！来，各位街坊，慢慢来，一个一个来啊，慢慢来，慢慢来。小心，小心，别急，别急，慢慢来，一个人买到了，一定买到的啊。来，吃两个，我文典，爸，忙了整天，累垮了吧？不累，为了喜剧，多辛苦也值得
。我家，你都豆沙饼干出炉啊？是啊，还热着呢。水的，我们喜剧是做饼，不是做面包啊！大喜，你到底在烦什么？喜剧都已经有八十年的历史了，传到我这边已经第四代了。可惜我，可惜一代不如一代。你知道就好了，生意现在真的很难做，银行要逼我们还钱。如果我们这个月再还不了贷款的话，你真的完蛋。好，老板。那我们是不是说这个月就没得做了？是啊，老板，那我们要减仓费。去去去去，去竹林的行家去做点事，别胡说。哎呀，你拿面团出去也没用啊，想想办法。唐哥，你在我们店都三十多年了，四五十年代喜记那是全新加坡最出名的饼店，什么人有喜事都跟我们订饼的。那个时候，爸还说阿公的做饼手艺是最好的，豆沙饼一出炉就马上卖的精光。是，他才二十多岁，就已经是做饼、做糕、做糖三样精的沙雕作业。你老爸的手艺虽然比你阿公的手艺差一点，可是啊，还是把喜剧撑起来，做得有声有色。现在就不一样了。现在到处都是有面包店，年轻人办喜事都订蛋糕的，都不来找我们，生意真的那么难做，我都不知道怎么办。还在玩手机？老板，你一眼就看到了，一个 customer 都没有。找点东西做啊，妈妈桌子扫扫地也好啊，去去。告诉你个好消息啊！潮州富豪的蔡天成的公司，为了庆祝五十周年啊，向我们喜记订了一千盒的礼品。真的？当然是真的啦！这笔生意啊，我是费尽唇舌、千辛万苦，好不容易啊才争取到的。我知道，这次真的辛苦你了。每次呢都要去外面招生意，没有你啊，喜记真的不行的。没有你做饼啊，靠我这张嘴又有什么用？我们兄弟俩啊，双剑合璧，生意一定能够做下去的。等我们赚到了钱啊，就能够解决银行贷款的问题。到时候啊，你就不用为了银行追债的事情烦到睡不着觉、吃不下饭了。他们说要订什么饼啊？还有什么时候要？多两个月就中秋节了，到时可能有点忙，我怕赶不出货来。因为他们是五十周年纪念，所以呢，他们每一盒饼要五种饼，每一种呢要五个。哇，他们要米润啊，米润很难做的，而且现在已经很多饼家没有卖了，也没有什么人会做。恩哥，恩不是会做吗？很久都没有做了，会做就行了。蔡老板也是因为在外面呢找不到别人做米润，才会找上我们这个老字号的。他们是在过了八月十五中秋节过后呢才拿货，没有问题的。哇，我们喜记已经很久没有接到那么大众的生意，这次真的要小心一点，小心死了万年船了。大哥，不用那么担心的。等我们做成这笔大生意过后呢，就等于打了一个很大的广告。到时候啊，我在外面拉生意呢也容易多了。我相信我们喜记啊一定能够风生水起的。连家祖先在上，子孙连大喜，祈求祖先保佑喜记，能够顺顺利利完成这种生意，度过难关了。祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，祖先。下面有请林小梅小姐为我们演唱一曲《明月千里寄相思》。是。
还在等小梅啊？是啊，王博。哎，王博啊，这豆沙饼呢是送给你吃的，来。啊，谢谢你，每次给小梅带豆沙饼，还留几个给我。不用客气了。文鼎，小梅，可以走啦。啊，小梅，你喜欢吃的豆沙饼。我正好肚子饿。小梅啊，你白天要照顾你阿玛，下午要学舞练歌，晚上还要唱了这么晚。你不怕你吃不消吗？这些苦算什么？我不工作，哪有钱让阿玛看病、吃饭啊？你不用担心，我来照顾你们。你听我的，明天就向你的台主请辞。不行，最近我阿妈的病反反复复的，单是看病吃药，也是一笔不小的开销啊。你阿玛也就是我的阿玛，我愿意跟你分担。我又没说要嫁给你，你干嘛要急着认亲戚啊？小梅，难道你还不明白我的心意吗？我可以答应你，向台主请辞。那你什么时候跟你父母说起我们的事啊？我会找个适当的时机跟他们说的。可是你阿爸注重门第。就算我不当歌女，我怕他也会嫌弃我的出生。我是小老婆生的，注定被人家看清。我阿爸生前对我和我阿妈已经漠不关心了，他死后，大房的人就把我们赶了出来。不愉快的过去就不要再提了，最重要的是我们的未来。我一定会想办法说服阿爸，娶你进门。戒指为证，此心不变。大波巨大的女行，喜剧呢是出名的饼家，元孙两家可说是门当户对。如果能结成亲，一定能两家兴旺，富贵荣华。连家少爷一表人才，孙家小姐贤惠端庄，真的是郎才女貌。而且我也找人对过他们的八字，怎么样？恭喜老爷，贺喜夫人，是天助之合啊！哦，那真是太好。太好了，雪根兄啊，这看来咱们两家得准备办婚事了。那真是太好，太好了。爸，我文鼎啊，今天天气不错，你就带秀兰到处走走吧。嗯，是啊是啊，今天东方戏院刚好下午放一部新的片子，你陪秀兰去看场电影啊。文鼎哥啊，你觉得电影《小城之春》好看吗？还好。我觉得电影很感人，丈夫长期抱病，妻子重遇旧情人，虽然是有所动摇，但最后她还是选择对丈夫不离不弃。结婚是一辈子的事，我觉得就算心中有另外一个人，一旦结了婚，就应该对妻子、丈夫忠诚，相守一生。你觉得是吗？啊？难道你不同意啊？不是。喂，你干嘛？干嘛你？放！别跑！有手有脚，不好好找份工作，竟然当扒手！我要把你交给妈打。看那样子，应该是不能说话，找不到工作才当扒手的。我们不要抓他去警察局，好吗
。好，我不把你交给马达。不过你以后别再当把手了，起来吧。拿去买东西吃吧。这些钱只能治标，不能治本。我看你明天来太空站找我，我安排工作给你。你有工钱有饭吃，以后就不用再做这种偷鸡摸狗的事了。还是你想要做到？我们走吧。哎呀！哎，你扭伤了。嗯。前面有一家跌打医馆，我带你去看医师。麻烦你了。就来了，嗯，不如我叫车送你回家吧。好啊，谢谢你。我们走那边，那边车比较多。嗯。开心，今天生意很好。<笑>我就要娶媳妇了，我当然开心了。你帮我定了亲啊？你不喜欢呢、啊？不是，只是我觉得婚姻大事不应该草率决定。其实，你老大不小了，要不是日本鬼子打来，局势混乱，你呀、啊。早就该成家立业了。可是我只见过秀兰一面。秀兰家世清白，温柔大方。说句老实话，我跟你妈非常满意这位过门的媳妇儿，她会是个好妻子的。不对，我们已经挑好日子了，是今年的农历月八月十六。八月十六，阿阿爸，其实八月是喜剧最忙的时候。还要办喜事，我担心会兼顾不来。这个你不需要担心，这过大礼、婚礼，甚至摆酒席的事，全由你妈一个人去张罗。再说八月十六也刚好过了中秋节最忙的时期，所以不会有问题的。只剩下两个多月的时间，会不会太仓促了？年底没有好日子吗？街口的诸葛神算说。你明年不宜婚娶，八月十六也是今年盛夏最宜婚嫁的黄道吉日。他还说啊，婚后你们俩会白头偕老，子孙满堂呢。不过好了，就这么说定了。我呀，就等着喝这杯媳妇茶啊。沙饼。今天的豆沙饼不好吃啊？不是的，我昨天看到你在春风街跟另外一个女孩子坐三轮车，她是谁啊？
他是我阿爸安排的相亲对象。她是哪一家的小姐？她是泰丰站的头家女儿。大波最大的米行，你跟她定了亲？你没有跟你阿爸提起我们的事吗？我还没有机会跟他说，他就帮我安排了相亲，见面之后，他就替我定了亲啊，还选好了日子。我根本不知道如何开口，所以你从头到尾都没有提过我。原来我身份这么低贱，你连提都不敢提。不是的，不是的，小梅啊，小梅啊，你听我说，现在距离婚期还有两个月，我一定要想办法告诉阿爸的，你要相信我。我现在不知道还能不能够相信你了。你要相信我，我一定会告诉阿爸的。文婷，阿爸，这女人是谁？她跟你是什么关系？为什么在这里拉拉扯扯的？哎，阿爸，我们回去再说吧。啊，哎，你可是在歌台唱歌的歌女。呃，阿爸，小梅已经答应我，她会辞掉歌台的工作的。所以呢，她是你的相好，你正准备娶她过门，是不是？文鼎啊，她可是个歌女啊，整天抛头露面的，不是什么大家闺秀，她配不上你的。连学庚是不会让身世不清不白的女子。嫁入我们连家当媳妇的，还有你啊，秀兰跟你的婚姻已定。你若不娶她过门的话，就别认我这个阿爸，我也不会当你是儿子。阿爸，你还来找我干什么？你不是应该在家忙着打点你的婚事的吗？你不要这样，我夹在你和阿爸中间真的很为难。不过，我想了个办法说服阿爸，让我娶你进门。什么办法？就是先娶了秀兰，然后再娶你。你要我当你小老婆？我知道这样很委屈你。不过，只有这个唯一的办法，才可以说服阿爸同意我们在一起。你明知道我是小老婆生的，从小就被人瞧不起。不会的，我会对你很好，比秀兰更好。我会保护你，不会让别人欺负你的。你太天真了，人言可畏。你根本就阻止不了别人的闲言闲语，还有异样的眼光。我已经在阿爸面前为你说尽好话，但是他还是要我娶秀兰过门。我阿爸只有我一个儿子，我不可以这么不孝、啊。我知道你很为难，我不想勉强你，可是我也不能勉强我自己。我是小老婆的女儿，这个命我认了，可是我的将来，我要自己做主。我和秀兰，你只能够选一个。你想清楚了，再来找我。哎，小梅，你真的舍得我们的情谊？
头家，恭喜你了，要娶媳妇了，能跟开封站孙头家结成亲家，一定很开心吧？自从小头家定了亲，头家每天都是嘴角往上，连眉毛都在翘。今年娶媳妇，明年抱孙子，当然高兴了。我还记得，小头家小的时候啊，经常生病啊，头家和头家娘。为了他到处奔波求医啊，担心他长不大。一转眼，现在他也要成家立业了。我只有文鼎这么一个儿子，所以呢，就把全部的希望都寄托在他身上。其实，我对他也别无所求，我只盼他能够娶到贤妻，开枝散叶。到时候。我就把喜剧交给他，那你就等着享清福吧。哎，文鼎，回来了。哟，你脸色怎么这么差、啊？是不是不舒服啊？这样吧，早点回家。今天呢，就由我进厨房做饼去。哎，我没事，你还是看店吧，让我进厨房。小头家，大老饼做好了，可以称重量了。哦。哦。哎，烧啊烧啊！哎呀妈！啊！哎呦！哎呦！哎呦！怎么这样子的啊？安哥因这道迷路的汤僵尸，不小心汤汤熟了。快点找药给他擦，不是很严重啊？快点，太重。我看不行，我带你去看医生吧。啊。哎，大哥，怎么样了啊？医生说他需要休息三个星期，现在没有人做饼了，怎么会这样的啊？也不知道啦。蔡老板订了米润，只有安哥英会做，现在安哥英不能够做，不如这样子，你打个电话给他们，说我们换别的饼来代替可以吗？啊，快点打！哇，不行啊，大哥，我在接这订单的时候，他们就说了，肯定要这几种饼不能够改的，而且，而且什么？而且如果我们不能够如期交货的话，喜记要赔双倍的，赔双倍，哪有这种规矩的？哎呀，你为什么不要跟我们商量，就答应这种条件呢？大哥，现在不是讨论这个问题的时候啊，还有一个星期就要交货了，没有了安哥英，这样谁来做米润呢？大哥，你快想想办法、啊。哎，我们没有卖米润，店里的师傅也不会做，你找别人吧。我找过很多同行，可是他们都不会做。我听说你们这里有一位做米润的高手，是吧？他年纪大了，两年前已经退休了。我能不能跟你要他的联络号？你要找他帮忙？难道你不知道他跟你父亲的关系？我听说过了，可是我真的没有办法，我怎么都要试一试的。徐师傅啊，这次的情况很紧急，我真的需要你帮忙做米润，应付这次的订单。米润我会做，可是为什么我要帮喜记？喜记是出了名的老字号，应该是有很多厉害的作品师傅才对，何必来找我这个退休的老婆？知道，我知道你跟我爸以前有一些过节，这些都是以前的事情。我真的希望你大人有大量，就不要在意这些陈年往事，好不好？啊，我真的还要感谢你爸。当年，要不是他说我学艺不精，没有资格到喜记当师傅，我也不会努力奋斗，有机会到陈家饼店去做做饼师傅。徐师傅，算我求求你好不好？米润真的很难做，又考功夫，没有经验，师傅根本做不来的。我算我求求你，我真的是没有办法了。如果你不肯帮忙的话，喜记就会关门大吉。我真的没有办法，眼睁睁看着喜记就这样子毁在我手里。喜记是我祖先留给我的，我求求你好不好？我求求你啊！一个大男人哭什么哭？对不起，我控制不来。好了好了
，别哭了，我答应你就是。真的，太好了，谢谢你啊，许师傅，真的谢谢你。你手怎么了？老毛病，不要紧，不管是做米论还是做其他什么的，都难不倒我。爸，你别逞强了。这位先生，你找我爸做饼吗？是的。不好意思，其实我爸已经得了帕金森症，你看他的手都躲成这样了。已经不能再做任何饼了。你不要听他胡说，我行的。别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！媳媳妇，我没儿子，哪来媳妇？你连孙子都抱了、啊？哦，好好，好像我，我有孙孙子哦。不是，你是坏女人，我我打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小动，打小我不是偷跑，这是我的家，我自己回回来的。什么？你们，哎，是我的儿儿子，啊，那，他他真的是我媳妇。嗯。爹，爸越来越糊涂了，不认得我，还说我是坏女人，拿着鸡毛肘要打我，你看。哎呦，这么严重啊！穿鞋，嗯，啊，穿穿穿鞋。好好好，大哥，我看我们要通知疗养院，赶紧一点。我爸现在时好时坏，连十年也不认得了。知道知道，来爸，送你回疗养院。不不不要不要，我是回来做饼的，我要去洗剂，我不要回哎什么院。好啊，那你下楼去，来下楼。下楼饼店哦，饼店，好好去洗剂啊啊啊啊！媳妇，我我会做饼给你吃啊。嗯啊，我们去楼下饼店啊。嗯，好。嗯，没事没事。哇，怎么样，爹？还痛吗？没那么痛了，刚才爸那个样子吓死人了。要是老爸以后找淘宝回来又不认得你的话。你一定要马上打电话给我啊！还有下次啊！放心吧，我会提醒疗养院，叫他们呢看紧一点老爸。要是老爸在偷跑的话，一定要第一时间呢打电话给我，我就马上回来啊，保护你。还有啊，我会拍一张我们的照片，放在老爸那里，让他每天看，那他就会一定会认得你了。嗯，也只好这样啦。对了，你不是找林经理谈订单的事吗？怎么样了？林经理根本就帮不上我们，而且大哥那里啊也找不到适合的师傅来做米润呢。啊，那怎么办？难道洗剂真的要赔钱啊？还有银行贷款呢？我现在也是很头痛啊！要是真的没钱，不止店没有了，连我们住的地方啊也会被银行收回啊。不行啊，爹，你一定要想想办法啊！办法不是没有，不过呢，也要你答应才行。什么办法？之前我们不是卖了那私房式主屋吗？我们不是赚了一点？你怎么可以动那笔钱的主意啊？那可是我们一家三口的储备金，也是女儿的教育基金啊！现在火烧屁股了，我们先拿出来应应急，等到洗剂的情况好转过后，大哥一定会连本带利还给我们的。万一洗剂的情况没好转呢？那我们的钱还拿得回来吗？如果哪一天……我或者女儿出了事需要急用，你说到时候有谁帮我们？大吉利是，你跟女儿都不会出事的。我是说，如果，总之，非到万不得已的情况，我是不会同意让你动那笔钱的。祖先保佑，祖先保佑。像你这样不是好。没有烦恼，开开心心。啊，你不开心啊？那我请你吃饼，你留着自己吃吧。我担心以后都没有机会做豆沙饼给你吃。为什么？我接了订单要做米论的。
可是安哥因受伤了，说做不来。我找了很多同行，每个人都说不能做。我我知道，哎，谁谁会做？你不要说是你，还是许师傅了？不是我，那是谁？我的阿爸，你的阿公。你阿公十三岁就开始作品，不到二十岁就能够独当一面，呃，他做的倒沙片一出炉就全部被抢光。爸，你跟我说了几百遍了，可是我也跟你说了几千遍，阿公死掉了。难道你要我从下面把他拉上来吗？不要乱讲话，我没有乱说话，我是说真的。爸，如果货真的交不出来的话，我要赔双倍啊。双倍的钱，你说我去哪里找？我现在还要还银行的贷款，你说我去哪里找钱？你说，我真的很担心，我保不住喜剧。不不不不不不可以不可以，喜剧很重要，不不能有事的。我知道喜剧很重要吧？我知道喜剧是连家几代的心血，可是我真的很担心毁在我的手里。到时候对不起你，对不起阿公，对不起太公的。你你乖乖乖乖，不要难过哦，不不不要难过，呃呃呃，不不用怕哦，呃，我们连家的祖先一定会呃保佑喜剧，哎，保佑啊，我们连家大大小小啊，保佑，保佑，保佑。带过去，文典，文典，哎，过大礼的礼品都给你准备好了。小偷家，我们可以出发了。是啊，来来，哦。偷家，偷家娘，今天是过大礼的好日子，这是林家送来的聘金、睡脸巾、猪腿、喜饼和喜糖。祝贺林家少爷和孙家小姐佳偶天成，一对新人，甜甜蜜蜜，子孙满堂。你哥，你来啦！你那时候怎么受伤了？在厨房里不小心弄伤，不会很严重。你整天在厨房里工作，对着热锅火炭，你要小心一点哦。我知道。林少爷，这是女方退还的聘金和回礼。行了，过来拿吧。下星期就是迎亲吉日，八月十六，少爷一早就会来迎娶小姐的。温迪啊，过了下个星期，我们就是自己人了。秀兰嫁到你们家，希望你好好待她。我会的。这里不需要你帮忙，你还是回去吧。这些劳高劳饼、月饼过了今晚就没了。我想今晚还是会有顾客来买，不如我多做一些。哎呀，明天是你的大喜之日，要一早起来拜祖先，然后呢还要去接新娘，晚上还要摆酒。你还是早点回去养足精神吧。这里有我看着，你回去吧啊。那好吧。八月半，好日子。姑娘要嫁人，可惜嫁给我的不是我喜欢的。小偷家，哎，万博，这么晚了，今天没回歌台吧？我是特地来找你的。找我什么事啊？我帮小梅办妥她阿妈的身后事。小梅她母亲去世啊？你不知道吗
，他母亲病情加重，两天前走了。小梅这么疼爱她母亲，她一定很难过的。小梅给了我一封信，托我明天交给你。不过我有急事，我要大火车回去联邦，所以今晚就拿来给你。谢谢你啊，文婷，对不起，我不等你了。妈妈是我世上唯一的亲人，连她也走了，我不想孤零零的一个人过日子。我不怪你，你还是把我给忘了，跟你的妻子白首不相离。你不用担心我，我去到那个地方。就不会再有烦恼。有阿妈陪我，我会很快乐的。小妹，小妹，不要做傻事了。既是连家世代传下来的，现在面临危机啊！真的希望祖先保佑，这一次能够渡过难关。祖先保佑，祖先保佑，求求祖先保佑，祖先保佑，祖先保佑，求求祖先保佑啊！祖先保佑。你们为什么穿成这样？这里是什么地方啊？啊！不需要去医院。啊，不用。费里沃斯，费里沃斯，费里沃斯，不好意思。哇，费里沃斯，哇，费里沃斯，费里沃斯。哎，对不起，对不起。你有没有搞错啊？